este vídeo visitaremos la cantera de granito de Asuán, el obelisco inacabado. Una cantera de granito rojo en la cual ellos extraían todas las piezas para las construcciones de templos y monumentos. También visitaremos el Museo Nubio. Y como siempre, para los que os quedéis hasta el final del vídeo, os dejaré apuntado el presupuesto total. ¡Empezamos! Es mi amigo Amar. Y cuando vengáis a Chuan, el esfuerzo Amar. Siempre, él consigue todo. ¡Birra! Bueno, ahora después del templo de Filae, Vamos a entrar a donde extrajeron todas las piedras para poder construir los templos, los sarcófagos. Es una cantera de granito rosa y aquí es donde ellos extraían el granito rosa para llevarlo en barco por el Nilo. Como dato curioso, el granito es una de las piedras más duras que existen. Se notan las cinceladas en la roca todavía. Como podéis observar, toda la montaña es de granito. A medida que vamos andando, seguimos viendo esta marca. Ahora lo estoy viendo bien en esta piedra, ¿lo veis? Yo creo que eran marcas de unas cuñas. Aquí se puede ver bien, se puede apreciar. Lo hacían como con unas cuñas, o sea, metían eh, algún tipo de herramienta para poder hacer estas hundiduras y posteriormente las levantaban. Cuando partía la roca, las levantaban con, con palancas. Como veis, estas marcas acompañan en todo el proceso de extracción. Esta, esto se nota que era otro obelisco, porque es muy largo. Se ve que de este, de este sendero se extrajo otro obelisco. Vamos a ver si conseguimos llegar a la parte más importante de la cantera para intentar comprender la extracción del obelisco. Vamos a intentar llegar. Aquí es nice. Ah, ya lo podemos ver. Ya se puede apreciar el obelisco. Inacabado. Este obelisco estaba predestinado para ser el obelisco más grande de todo Egipto. Pero no lo llegaron a terminar porque tuvieron un problema. Cuando estaban a punto de terminar, el obelisco se empezó a quebrar. ¿Veis? Ahí se notan las extracciones de los otros obeliscos. Y se ve que por aquí, en este canal, era por donde pasaba el Nilo. Que ellos cargaban las piedras, el embarcadero, ellos cargaban las piedras en barcos y las trasladaban por todo el Nilo. Como veis, todavía se nota donde se extrajeron los obeliscos. Mirad eso. Es una maravilla. Si no te has suscrito ya, suscríbete. ¿Veis? Esto formaría parte donde llegaban las piedras, donde llegaban los barcos para cargar las piedras. Son piedras que ya las tenían preparadas para poder terminar de extraerla. Aquí es donde trabajaban los antiguos canteros, artesanos. Como veis están todas las rocas totalmente fisuradas, o sea que ya tenían cortadas muchísimas rocas para seguir con la extracción. Mirad la forma de esta roca. Parece que querían hacer como un cocodrilo, porque tiene como la cola. Impresionante, majestuoso. ¿Veis? Escarbaron en los laterales para poder llegar a sacar esta roca. Dios mío, ¿cómo pretenderían después sacar esta roca de aquí? Que está totalmente encajada en la montaña. ¿Todavía no te has suscrito? Corre y suscríbete. Y así también me ayudarás a crecer en mi canal y subirla a un barco sin grúas y sin ningún tipo de helicóptero ni tipo de apoyo no es normal lo siento pero no es normal yo no quiero crear teorías conspiratorias pero algún tipo de ayuda tuvo que tener esta gente o sea es impresionante mirad la majestuosidad del monumento es que es impresionante no, no tengo otra palabra para describirlo esta piedra yo no sé qué puede pesar, pero miles y miles y miles y miles y miles y miles de toneladas. Es impresionante. Y el tiempo que estarían para llegar a excavar este monumento. Imaginaros cuando hubiera estado lleno de geográficos. Es que es alucinante, de verdad, es alucinante. Mirad, no sé si podéis apreciar esas marcas 
veis es como si fuera una sierra es que son totalmente rectas y perfectas yo creo que usaron algún tipo de sierra pero nunca lo sabremos veis esos colores de la roca mi duda es ¿Usaron algún tipo de pólvora esta gente? Suscríbete para que me ayudes a grabar la segunda temporada en Egipto. Es que no tiene sentido, ¿lo veis? Esos colores que hace el También visitamos el Museo Nubio de Asuán. Una visita que recomiendo 500%. Lo vuelvo a repetir, 500%. Los nubios son una tribu originaria del actual Sudán, que se originan en el centro del Valle del Nilo. Son considerados una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Este museo se empezó en 1986, respondiendo a la necesidad de salvaguardar todos los tesoros arqueológicos del pueblo nubio, después de la construcción de la presa de Asuán. En su construcción también participó la UNESCO. En él se encuentran guardadas más de 3.000 piezas que pertenecen a las épocas neolítico, faraónico, griego, romano, bizantino y copto. Es un museo que recomiendo que no lo perdáis en Asuán, de verdad, no lo podéis perder. Bueno, si te gustan estos vídeos, espero que me sigas, te suscribas, active la campanita y que si tienes algún comentario me lo dejes en la descripción del vídeo y estaré súper encantado de ayudarte y responderte todas tus dudas. Bueno, os dejo una captura de pantalla para que veáis lo cerca que están las cosas unas de otras. Y deciros que hay un McDonald's a 20 minutos caminando saliendo del museo en la misma avenida. Y como lo prometido es deuda, para los que habéis llegado al final del vídeo, aquí os dejo el presupuesto del día. Que incluye visitar el obelisco inacabado, visitar el museo Nubio, taxis y McDonald's. Volveros a agradecer que aguantéis hasta el final del vídeo y deciros que dentro de unos 20 días voy a publicar el siguiente, que espero que no lo perdáis y como siempre espero que interactuéis con el vídeo, porque eso me da posibilidad de crecimiento dentro del canal y podré seguir trayendo estas maravillosas aventuras que voy a seguir haciendo por todos los países que pueda. Gracias y hasta siempre.